期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身边。你哥嫂，在送往医院的途中就走了。小宝还小，当时我连个商量的人都没有。当我发现你醒来，已经不记得所发生的事情了。之后，所有的线索都断了，警察调查也无从下手。我告诉你，你是在看你哥的路上发生的意外。跟一月跟这件事情有什么关系呢？车祸的当天，秦医生刚好经过，是他救了小宝。当时你被甩出了车外，所以他没有看到我。但你可能迷迷糊糊的看到了他的背影，听到了他的声音。所以你想让他离开我，就是怕他让我再回想起这件事情。乔爷，这也是我这些年为什么要受张成三番五次的要挟。为了保护我们这个家，为了小宝，你千万不能做傻事。如果小宝知道，是我把他亲生父母害死了，你觉得他还会认我做他爸爸吗喂，妈。一月，你在家吗？我跟你爸来看你们了啊。看我们？你们在哪儿啊？快到你们家了。你们去贺家了？这孩子，贺家不是你家呀。妈，你跟爸先调头回来，我有话跟你们说。都快到了，到家再说吧啊。那已经不是我的家了。所以一开始跟你们说结婚了，只是为了给小宝治病，对不啦？只是不知道从什么时候开始，我们渐渐有了感情，所以，所以才决定谈一场真正的恋爱。那现在为什么又要分手啊？你再说了，分手就分手，你干嘛非要躲到国外去啊？是不是何乔燕那小子逼你走的呀？我找他算账去。哎，爸，你冷静点儿，他没做错，是我对不起他。你是不是喜欢别人了？没有，确实是我跟人家提的分手，我伤了他的心，他现在已经够难受的了。你不要再去找他了。哎呀，好吧，老秦。你要真是难受
，你就跟爸爸妈妈说出来，你别憋到心里边，像个没事人一样，行吗？妈，你看你，你看我像难受的吗？我挺开心的，而且去德国留学是我一直以来的梦想。哎呀，行了行了啊，哭什么呀？好女儿。你去德国，我们不反对。不过在国外，一个人一定要万事小心呐、啊。万一有人欺负你，你赶紧给我们打电话，我们马上就飞过去哈。你看你女儿我，像是被人欺负的吗？都是我欺负别人的份儿。温总。这是需要您签字的文件，放那儿吧。对了，帮我把市场总监叫过来。好。是合同出了什么问题吗？我让他拿下这块市场，但不是做亏本买卖。我听说文美的合同，你拿下了。以前我只是不想做，但既然我选择做了，那就肯定会做。还有事吗？想知道温富里受了什么刺激，突然变成了勤劳青年的样子，让我有点意外。还不是被你给刺激到了？我想证明给你看，我不是什么大烂人，我是你可以选择依靠的真男人。我不是你的谁，你走你的独木桥，不需要证明给我看。你是我在乎的人。这么大个人了，还被劈头盖脸骂一大烂人，能好受吗？现在没有赌约，没有玩笑，没有表演。我想认认真真对待一切，包括你。你的意思是要给我加薪吗？不是。那免谈。忍不住的时候就找点事情做，转移注意力，对你的恢复有帮助晚上陪我去应酬啊！你不是最讨厌出去应酬的吗？晚上七点啊！哎，不行，我今天晚上去不了。为什么不行啊？月儿明天就要走了，我答应晚上跟他一起吃饭的。走？去哪儿？你不知道吗？月儿跟贺总分手了，明天去德国。他怎么什么？我来不及了，我先走了啊。
不是说今天要亲自下厨自助吃力吗？贺老板，你就将就吃吧，我今天实在是没有力气了，洗菜都累死了。这是家庭火锅，自己涮着吃的。这食材到底有没有洗干净？生的跟熟的一起下锅，是不是绝对安全？还有，吃完这整个房间的火锅味可怎么去啊？今天不能吃辣。哎，放不下。今天只能喝热水。不吃，那这杯酒呢？就祝福我美梦成真，好不好？啊，来，酒精并不能带来任何快乐，也无法消除任何的痛苦。你看，贺总，我们两个本来就是两个世界的人。来，美梦成真。
退啊。对不起啊，霸占的房子还总麻烦呢。没关系。我反正是一个人住，没什么问题。反倒是你，要一直躲着家人吗？一味逃避不能解决问题了。别人家的事儿，你不懂就不要随意评论。抱歉，我只是……你只是觉得你帮了我，就有义务指导我是吗？我走了，住宿费我会给你的。不是，我刚刚不是这个意思，林伟。对不起，我不是故意偷看的，我就是找东西的时候看到好奇看了一眼，我发誓，我没有看完，我就只看到了你准备跟秦月表白那一页，真的。没事，要是我刚刚说的话让你难受，我跟你道歉。你就继续住在这儿吧，我先回诊室了，再见。我送一下你吧。你跟秦宇约表白过吗？没有，本来是打算，但被周子阳抢先了一步。当时尹月两眼放光的跟我说，她终于交到男朋友，还计划去德国留学。后来他们分手了，也没去成德国。我以为我又有了希望，没想到还是来晚了呀。贺乔燕看中的，向来出手很快。你的个性没法跟他抢。他们两个应该快结婚了吧？不，他们分手了。一月明天就去德国了。奇怪啊，这贺乔燕一副这辈子认定了秦宇月的样子，怎么会分手呢？不知道啊，但既然两个人决定分手了，肯定有不得不如此的理由吧。你就没想过去德国啊？都已经错过两次了，还想错过第三次吗？晚安。李月，到那边遇到什么问题不要自己一个人扛着，随时给我打电话。我给你们打电话，你们就能飞过来找我呀？如果你需要的话，我可以的。你看，还是师兄仗义。好了好了，我不是小孩子了，我自己都可以的。你们呀，也照顾好自己。嗯，到了一定要给我报平安。是啊，我会想你的。我也会想你的，妈，你在哪儿呢？我在这送医院呢，有什么事一会儿再说。我哥在你那儿吗？你哥怎么会在这儿呢？哎，我哥不见了。你哥不见了，什么意思啊？我今天给他打电话一直打不通，今天早上去他家找他，大姑说他自从昨天早上离开鹤翅集团之后，就再也没有消息了。家没有回，电话也不接，那有可能是什么临时有个工作出差了，或者是心情不好喝酒去了。这一个大男人就一晚上不在，至于这么紧张吗？挂了。不会的
，他从不会放小宝一个人在家睡觉的。大姑，温姑说贺乔燕不见了，是出什么事了吗？乔燕没去找你吗？没有啊，我昨天就见过她一次。她跟你说什么了？没说。到底出什么事了？他知道了。我的手环一直都会出现问题，我用了很多种方法来解决，不是软件更新的问题，很可能是硬件的冲突导致了手环出现的问题。那错误到底出现在哪儿了？是我算的不对，没错，是我算的不对。是我的问题，你乔燕，你听我说，伟大的产品都是要经过千锤百炼才能完美面世。公司有这么多产品和技术可以对健康提供服务，为什么你就这么在乎手环呢？我这么在乎手环，因为手环贴近的是人的脉搏，脉搏就是生命。我想要握住生命的感觉，你懂吗？小宝需要你，我也需要你你走吧，你该去德国了。我不去了，我决定不去德国了。医院，我是真的很担心你，能告诉我到底发生什么事情吗？何小燕五年前带她哥一家出门的时候，出了车祸，她哥她嫂子当场身亡，何小燕和小宝活了下来，但是由于创伤后的应急障碍，她忘了当天的事。所以她现在知道了真相。嗯，师兄。
，你当心理医生这么多年，肯定治过很多类似的病例。你能不能告诉我，我应该怎么做才可以帮他？我六年前碰过一个病例，跟贺小燕情况很像。当时人到现在还没走出来，反而病情变得越来越严重了。我亲眼看着他被那件事一步步摧毁的。乔安娜不会这样的。一月，你跟我都是心理医生。人的心里有多脆弱，你也知道。你想说什么？我觉得贺小燕说的对，你应该要去德国了。现在是他最需要帮助的时候，我要留心来帮他。你能怎么帮他？我，我总能找到办法。我，一月，现在很有可能你下半辈子都搭进去了，也不一定能帮得到他。甚至有可能，反而你被拖累了。师兄，你别说了，我已经决定了。就为了一个何小燕，你真的连自己的未来都不要了。我想，我的心比我更清楚。没有何小燕的未来，一点都不值得向往。黄主任那边，我已经解释得很清楚了。在他找到接替我的人之前，我还是会继续工作，只不过是在国内而已。反正现在沟通这么方便，面对面交流和视频交流也差不了多少。贺总的事儿吧，我听温故说了。这个事儿呢，对他来说太残忍。他会挺过去的，我相信他。你确定要陪他走下去吗？他心里有个大黑洞。你靠太近，我怕他负面情绪会吞噬你。我不怕，我的能量大得很，他要吞了我，也得犯好几口呢。嗯，需要任何帮助的话，随时开口。拥有这个小天使在，贺总一定会挺过去的。嗯。小天使饿了，想吃面，满足你。去吧，去吧你醒了，过来吃早餐了。
，小宝，爸爸最近遇到点困难，需要时间去解决，所以我们等等爸爸。我哥今天怎么样？我今天找你来，是有件事情要跟你商量。说吧，什么事儿？那天我无意间听到了张思杰给人打电话，他说他五年前的八月十一号，他给他弟弟打了一千万，偿还商业贷款。一千万？他一个司机哪来这么多钱啊？而且五年前的八月十一号，正好是乔燕出车祸的第二天。你的意思是，刹车失灵，背后还有问题？你出来了，饿坏了吧？我给你做了点饭菜，它凉了，我去给你热一下，你多少吃一点好不好？手怎么了？我刚刚做饭不小心烫的，没关系。我去给你拿点药。不用了，乔燕，我有一件事情想跟你商量一下。我知道这很难，但是我希望，我希望你可以试着去找回那天的记忆。我不相信那件事是你造成的。你是不相信，还是不愿意接受呢？我不是那个意思。我已经说过了，秦宇。我不想再见到你。如果你还要来的话，我会带着小宝离开。时间也不早了，你也早点回去休息。也是能理解何总的抗拒，要面对那天的记忆吧，确实很难。李月，你真的相信车祸不是何小燕造成的？车祸鉴定是刹车失灵，加上下雨天路又滑，可是乔燕开车向来稳妥，她从来没有出现过超速的情况。当年的车祸肯定还有其他原因。只有找到这个原因，才能让他走出来。因为时间太久，根本找不到什么有用的信息。现在只能靠他自己想起来。可是贺总现在根本没有勇气去找回那天的记忆。你们是学心理学的，碰到这种情况，难道一点办法都没有吗？只有贺小燕自己不愿意面对，没有人能帮她。
明天我会带着小宝搬走。是我。刘医生，你来干什么？乙月最近太累了，我让他在家休息。毕竟乙月没有真的跟你结婚，没有义务承担你所有的事情。你到底想说什么？你不是说你想要搬走吗？我希望你说到做到。既然你已经决定放弃音乐了，那请你做的彻底一点。这不关你的事吧？我今天下午就会在学校的湖边跟音乐表白。你觉得他会答应你吗？他答不答应没有关系啊，我只是想让他知道我的心意。我有耐心，让他慢慢接受我。你跟小宝搬走了以后，他可以彻底的放下你，重新开始自己的生活。我会说服他去德国，我会陪他一起去，我会帮他实现他以前的梦想。很好，我祝福你。师兄，你带我去哪儿啊？哎，到了你就知道了。李月，可以跟我走吗天涯，怎么办？我明明喜欢。